，谢谢你。嗯，再见。哎，你等会儿。老杨给我打电话。刚挂。那你待会儿给他回个电话吧。行。林总，还有什么指示啊？别逗了，徐总，你是我领导。哎呀，我同事时间提前了，那我现在就要走了。让陈旭送你吧，这样你方便点。我下班了，直接打车回去。嗯，好，那我先走了。你几点回来？呃，我大概八点左右吧。我八点之前到。好。陈旭。哎。还得麻烦你送我一趟，地址我已经发给你了。姐。这个行车记录仪以前是中文的，现在变成全英文了。啊喂，陈旭。哎，徐总，我刚到，你还用车吗？我、哦、不用。你一会儿直接把顾家送回去就行。好嘞，哥。下午了吗？你看，我给你新买的睡衣，好不好看？好看。今天八点，我必须要回去。有那么夸张吗？晚十分钟能怎么样？不行。赶紧亲亲妈妈！哎呦，哎，儿子，你现在太沉了。你看你把你爸累的，真拖不动他了。我平常让你跟我去锻炼，你就是不去。哎，行行行，那我再练会儿。来，儿子，上马。还玩啊？来吧。你还要玩吗？啊？还要玩？来来来，好好，坐稳了。抓好缰绳。搂着爸爸脖子，搂着爸爸脖子。好，喂马来了。
。怎么了？是不是公司有事儿啊就没病，什么意思啊？是你想休假，不想再给他养老了？我真是想不明白，你爸爸这么多年每月工资的一半，都寄给你爷爷啊！而且逢年过节我们会寄的更多一些。是啊，你想休假怎么能这么对待你爷爷呢？只给剩饭剩菜，想喝口热水都喝不上，根本就不好好照顾老人。不是，那小叔他怎么能这样呢？我们去了那儿，他们什么都没说，直接提出跟我们要丧葬费。他们甚至把时间都估算好了，我们一到那儿，爷爷就咽气。他们好拿了这笔钱，给那个他的小儿子盖新房。幸亏你爷爷命大，等到了我们。我一看爷爷那个样子，我就一检查，他就是面黄肌瘦，别的什么病痛都没有。你爸爸就着急了，喊人赶快把你爷爷送医院。他们这才跟我们说了实话。爸爸，五万块钱呢？哟，爸，小心出门，爸，小海，快点，小心小心，快快快，快快快，这里，我走前面，走前面，你这边走。村长，我觉得还是在原有的茶叶罐上加印二维码，这样是最节省成本的方式。您放心，物流那边我也会亲自盯的。哎，陈旭，那个行车记录仪怎么原来调成了四十八小时覆盖模式？最近那么忙，你事儿那么多，我没想到你明天还有时间陪我去看爸。时间不都是挤出来的吗？公司最近又新接了几个单子，新招了些人，出差应酬是多了点儿，这不很正常吗？你知道你车上那个行车记录仪被调成循环覆盖模式了吗？只有四十八小时的记录。怎么可能呢？陈旭，一定动了什么？那这人一向粗心，回头我说说他。你没有什么要跟我说的吗？我知道你在想什么。我不让你生产蓝色烟花，你一直都在生我的气，对吗？没有。停了，以后不生产了吗？这个蓝色烟花真的，我们要承担太多风险。你别嫌我管得多，老婆
？真没有，真的，没生气。真的不生气啊？我又不是气球。倒是最近啊，确实心里有点不舒坦。要不咱们家少摊点事儿，一家三口像以前一样，简简单单的，不要像现在这样。你说公司的人越来越多了，你茶山身后也那么多人，想歇也歇不了，是不是？等我忙完这一段，咱们一家三口一块出去玩吧。好，我让公司这两天给我批点假出来，我就陪你和儿子，想去哪就去哪。你先休息。你还不睡吗？我手头还有点设计，我忙完了就来。那快点啊！